সাথী পাঠশালায় আইসিটি ক্লাসে সকলকে স্বাগত আমি প্রথমেই তোমাদেরকে জানিয়ে রাখছি আইসিটি ক্লাসগুলো ধারাবাহিকভাবে করবে আমার ক্লাসগুলো লেকচার 1 লেকচার 2 লেকচার 3 লেকচার 4 ধারাবাহিকভাবে দেওয়া আছে তোমরা এই ধারাবাহিকভাবে ক্লাসগুলো করলে তোমাদের কোনো বেসিক সমস্যা থাকবে না এবং আইটি কথা তোমরা জেনে রাখো যে এই অধ্যায় থেকে পরীক্ষায় দুটি প্রশ্ন আসে আমি চেষ্টা করছি তোমাদেরকে প্রত্যেকটি টপিকস বেসিক আকারে দেওয়ার জন্য যাতে তোমরা খুব সহজেই করতে পারো তোমাদেরকে আরেকটি কথা বলে রাখি যদি এই ক্লাসগুলি নিয়ে তোমাদের কোনো মতামত থাকে তাহলে কমেন্ট করবে আমি আমার পরবর্তী ক্লাসগুলোতে চেষ্টা করব তোমাদের এই মতামতের উপর ভিত্তি করে ক্লাসগুলো মডিফাই করতে এখন আমি আলোচনা করব কিভাবে দশমিক সংখ্যা থেকে বাইনারি সংখ্যায় অক্টাল সংখ্যায় ও হেক্সাডেসিমাল সংখ্যায় যাওয়া যায় দেখো কিভাবে দশমিক থেকে বাইনারিতে যাওয়া যায় এই যে আমি সংখ্যাটি লিখলাম 25.40 বেস 10 তার দ্বারা বোঝালাম এটা একটি দশমিক সংখ্যা কিভাবে বুঝবো দশমিক সংখ্যা কারণ দশমিক সংখ্যার ভিত্তি হচ্ছে 10 এখানে বেস 10 তাই এটি দশমিক সংখ্যা আমরা কিসে যাচ্ছি বাইনারিতে কিভাবে বুঝলাম এখানে বেস দেখে বুঝলাম এটা বাইনারি সংখ্যা বেস হচ্ছে 2 কারণ বাইনারি সংখ্যার বেস হচ্ছে 2 আর এর হোয়াট দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা দশমিক থেকে যে মানটা বাইনারিতে নিচ্ছি সেই বাইনারি মানটা অর্থাৎ ইন্টিগ্রেটিভ সাইন দিয়ে বোঝালাম এখানে আমাকে বাইনারির মানটা বের করতে হবে দেখো এখানে দুটি অংশ এটি হচ্ছে পূর্ণাংশ বা ইন্টিজার আর এটি হচ্ছে ভগ্নাংশ বা ফ্র্যাকশন আমরা পূর্ণ সংখ্যার জন্য একটি কাজ করব ভগ্নাংশের জন্য একটি কাজ করব পূর্ণ সংখ্যাটিকে প্রথমে এইভাবে লিখে পূর্ণাংশের জন্য প্রথমে 25 এই 25 টিকে বাইনারির বেস দিয়ে আমরা ভাগ করে যাব যতক্ষণ পর্যন্ত ভাগফল শূন্য না হয় ভাগফল শূন্য হলেই আমাদের এই কাজটি শেষ হয়ে যাবে কিভাবে করব দেখো প্রথমে আমরা বাইনারি বেস দিয়ে ভাগ করব বাইনারি বেস কত 2 2 দিয়ে যদি 25 এ ভাগ করি 12 দুগানে 24 হাতে থাকবে কত 1 হাতের একটা হচ্ছে ভাগ শেষে বসবে তারপর আবার 2 দিয়ে ভাগ করব 12 কে 2 দিয়ে ভাগ করলে 6 হাতে থাকবে কত 0 তারপর আবার 2 দিয়ে 6 কে ভাগ করব 3 দুগানে 6 হাতে থাকবে কত কিছুই থাকবে না অর্থাৎ 0 আবার 2 দিয়ে 3 কে ভাগ করব 1 ভাগ শেষ হবে 1 আবার দেখো 2 দিয়ে যখন 1 কে ভাগ করব ভাগ করা যাবে কিন্তু মানটা চলে আসবে 0.5 এ অর্থাৎ আমরা বাইনারির মান হচ্ছে সব 0 এবং 1 হবে তাই এখানে 0 এবং 1 এর বাইরে যদি কিছু আসে সেটি হবে না তাই এইজন্য কি করব যখন বড় সংখ্যা দিয়ে ছোট সংখ্যাটিকে ভাগ করব তখন আমরা ছোট সংখ্যাটিকে ভাগশেষ বানিয়ে দিব এবং ভাগফলকে শূন্য বানিয়ে দিব বুঝতে পারছো এখানে বড় সংখ্যা দিয়ে যখন ছোট সংখ্যাটিকে ভাগ করব ভাগফল শূন্য বানিয়ে দিব ভাগফল কত হবে এই যে ছোট সংখ্যাটি হয়ে যাবে ভাগ শেষ উত্তর রেখার সময় আমরা নিচ থেকে উপরের দিকে লিখব ভাগ শেষগুলি নিয়ে আমরা রেজাল্ট হবে যেখান থেকে আমরা শুরু করব সেটা হবে সর্বোচ্চ গুরুত্ব রেখক বা মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট আমি ইংরেজিতে লিখতে পারবো মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট আর এটাকে আমরা লিখব লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট বা সর্বনিম্ন গুরুত্ব রেখক যেখানে এসে শেষ হবে তাহলে পূর্ণ সংখ্যার মানটি আমরা পেয়ে গেলাম বাইনারি মানটি এখন আমরা কিভাবে ভগ্নাংশ সংখ্যার মান পেতে পারি সেটা দেখি
प्रथमे भोगनांश जुकत मांटा लिख बो कोतो पॉइंट फोर जीरो ऐठा के आम्रा बाइनरी बेस दी गुण करते थक बो जो तो कौन पद्धतों तो भोगनांशों मांटा जीरो ना है बाइनरी बेस दी गुण कर बो टू पॉइंट फोर जीरो इनटू टू कैलकुलेटर कोले को दाज बे जीरो पॉइंट एट जीरो आप आर एट जीरो के पॉइंट टू दी गुण कर बो को दाज बे वन पॉइंट सिक्स जीरो और तब पूर्ण शंकर लिख बो पूर्ण दिगे आर भगनांश टल लिख बो भगनांश दिगे तब पर देखिए आम रखो तो दी गुण कर बाबा टू दी गुण कर बो वन पॉइंट आवाज़ टू दिए गुन कर बो कत हो बे जीरो पॉइंट फोर जीरो आम्र एक्सर जिन ख्याल करते पर एक है ने जे आम्र बॉगनाशो के जो कौन बाइनरी बेस दिए गुन करते सी तो खौन एक्टिव पर एक्टिव मान बेर होता है हम रे लिख सी कि देखा गया था कि एक्टिव भागनाशो एक है ने पॉइंट फोर जीरो अब आर एक है ने पॉइंट फोर जीरो रिपीट चले आज से और था दूसरी दिए जो तो हम रे गुण करते जाए देखा जावे कि चार्टी शॉंग का पॉर्पोर अब आर एक है ने एक रिपीट होया जाता मन रखते हो बे जे बाइनरी मांटा लिख बो तो खौन ऊपर ते के नीचे दिगे आम्रा मान गुली लिख बो ऊपर ते के नीचे दिगे मैं कह रहा हूँ साइन दरा बुझे दिलाम जखन ते के शुरू कर बो शटा होते हैं कि शोरबुच्च गुरु तेरे को बाइंग जिते मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट हाँ जखन ऐसे शेष हो बे तमां List significant bit. अमरा मानता जो कौन लेग बो जीरो तक के ए बे बे लेग बो। एक हम दूसरा संख्या एक उत्तर कोरे अमरा मानता पे जाए और था दशमिक तक के अमरा बाइनरी तक जे मानता बात सी देखिए अमरा की बात सी। शुद्रांग two five point four zero दशमिक तक के अमरा बाइनरी तक मानता की भी बात सी निस तक के ऊपर दिखे पूर्ण संख्या क्षेत्र वन तार पर भागनांक शोर दशमिक इखने हम रखी कर बो उपोत्ते के नीज दिगे लिख बो जीरो वन वन जीरो जहेतु मानता पुनो पुनी ते हम रख डॉट 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 दी दिलाम हम रख पे गलाम बाइनरी मान ताई दशमिक ते के हम रख की भावे बाइनरी ते मानते बेर कोट्टे पहले थी, शवाई शिक्षित नहीं लम, ये पोक्तियाँ माध्यम में तुमरा शौक लोगों को दशमिक तक के बाइने इते जेते पार बे, कि भावे दशमिक तक के अक्टल शौक का जावा जाए। धोरी दशमिक शौक का टी टू फाइव पॉइंट फोर जीरो दशमिक बेस दिए बुझी दिला मेटे दशमिक शंका तार पर आम्रा एक टी मान बेर हो बे जे मान टी बेर हो बे शेटा हो बे ऑक्टल शंका बेस दिए बुझी दिला ऑक्टल शंका अर्थात दशमिक टी के ऑक्टलेर मान टी कोतो हो बे एक हित्रे आम्रा मोनेराग बो एक टी अच्छे पोनांशो एक टी अच्छे भगनांशो जब भी आम्रा दशमिक टी के बाइनरी टी गिए चिलाम दुई दिए भाग करे अबार भगनांशर के त्रि दुई दिए गुन करे सेम टू आम्रा दशमिक टी के जोखों आम्रा ऑक्टेले जाबो तो खों ऑक्टेले बेस दिए पूनो शंका के भाग करते था बो जो तो कौन पर जन्तो भाग फॉल सुनो ना होए एवं भगनांश शंकर टी देखो पुनांश टा को तो two five ये टा के आम्रा आठ दिए भाग कर बो अक्टल अक्टल एक बेस दिए भाग कर बो ऐसे ने हो बे भाग शेष आठ दिए भाग कर बो आठ दिए जोखन भाग कर बेरे को तो हो बे तीन अट्टा चौबीस हाथे थाक बे को तो एक एक तार पर आवार आठ दिए भाग कर बो 
যেহেতু 8 দিয়ে যখন আমরা ভাগ করতেছি 3 কে 3 হচ্ছে ছোট সংখ্যা ছোট সংখ্যাটি থাকলে সেটাকে আমরা ভাগশেষ বানিয়ে দিব এবং সেখানে ভাগফল হবে 0 খেয়াল রাখতে হবে ভাগশেষে জায়গাটা যেন 0 থেকে 7 পর্যন্ত হয় অর্থাৎ এখানে কোনো নেগেটিভ আসবে না এখানে কোনো ভগ্নাংশ আসবে না এখানে 8 বা তার উপরও যাবে না এখানে ভাগশেষগুলি সব 0 থেকে 7 এর মধ্যে হতে হবে কারণ অক্টালের সংখ্যাই হচ্ছে 0 থেকে 7 পর্যন্ত 0 1 2 3 4 5 6 7 এই আটটি অঙ্ক পূর্ণাংশ ক্ষেত্রে যখন আমরা মানটা বের হয়ে গেল ভাগশেষ আমরা রেজাল্ট লিখব কি নিচ থেকে উপরের দিকে নিচ থেকে উপরের দিকে যেখান থেকে আমরা শুরু করব সেটা হচ্ছে সর্বোচ্চ গুরুত্বের একক বা মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট এমএসবি আর সেটা হচ্ছে লিস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট তার মানে পূর্ণাংশ শব্দটা পূর্ণাংশ থেকে কিভাবে আমরা অক্টালে যেতে পারি শিখে নিলাম এখন শিখব আমরা ভগ্নাংশটি নিয়ে আমরা প্রথমে লিখে নিব পূর্ণাংশ তারপর লিখব ভগ্নাংশ ভগ্নাংশটা কত 0.40 কত দিয়ে আমরা গুণ করব 8 দিয়ে কারণ অক্টালে বেজ হচ্ছে 8 কলে কত হবে 4 8 32 3.20 অর্থাৎ 3.20 হলে 3 হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা আর 20 হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা আবার এই ভগ্নাংশটিকে অর্থাৎ 0.20 কে এর দ্বারা গুণ করব 0.20 কে এর দ্বারা গুণ করলে কত হবে 1.60 আবার আমরা 8 দিয়ে গুণ করব এটা 48 4. 80 আবার আমরা 8 দ্বারা গুণ করব 8864 6.40 আমাদের আর ভাগ করা গুণ করার প্রয়োজন নেই কারণ দেখতেছি কি এখানে ভগ্নাংশ 0 0.40 আছে অর্থাৎ আরেকটা আমার 40 রিপিট চলে আসছে অর্থাৎ এইভাবে যদি আমি গুণ করি আবার শেষে দেখা যাবে কি 0.40 আসছে বারবার একই প্রক্রিয়া আসতে শুরু করবে তাই আর গুণ করার প্রয়োজন নেই আমরা রেজাল্টটা যখন লিখব তখন দশমিকের পরে যতগুলো সংখ্যা লিখেছি তারপরে আমরা পুরো পূর্ণ চিহ্নটি দিয়ে দিব দেখো এই ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে রেজাল্টটা লিখব উপর থেকে নিচের দিকে যেখান থেকে শুরু করব সেটা কি মোস্ট সিগনিফিক্যান্ট বিট এবং যেখানে শেষ করব সেটা কি List significant bit. এখন উত্তর টাম রে একসাথে লিখে ফেলি। সে দশমিক কে হচ্ছে কত? Two five point four zero দশমিক সংখ্যা। যখন আমরা অক্টোলে যাচ্ছি সিমান টাকো তো আগে পুরো নাম ছোটা লিখবো three one three one। তারপর দশমিক তারপর ভগ্নাশ্রয় কে আমরা উপর থেকে নিচ দিকে লিখবো three one four six अ जेतो मार बार बार आज भी हमारे देखने कास्टर शेष हो नहीं था यहाँ हमरा पुनो पुनो चीनों टी दी दिलाम को तो हलो eight हमरा पे गया लाम दशमिक टिके ऑक्टलेर मान एको ना हमरा शिक्षणी भी की भी दशमिक टिके हैक्सरी सिमले जावा जाए दशमिक टिके हैक्सरी सिमले जेते हले शेटा आगेर क्लास्टिन मोतोई � हेक्साडिसिमल एर बेज दिए भाग करते थक बो जो तो कॉन्फ़ोर्ट जन्दा भाग फोल सुनो ना होए एवं भागनांश के त्रे दशमी के अंकुटी के एक्साडिसिमल एर बेज शुल्लो दिए गुण करते थक बो जो तो कॉन्फ़ोर्ट जो तो भागनांश और जगह टा सुनो ना होए एक उदाहरण माध्यम है जेनी नहीं से 25.40 दशमी केर बेस दश इसे नेक्ट मान बेर हो बे जेटीर मान हो बे हेक्साडिसिमल है और तब एक्सेडिसिमल बेस दर आम्रा बुझे निलाम मान टा हो बे हेक्साडिसिमल है आम्रा उनको टे करे फिली पूर्णांश को तो इतने के अमरा हैक्सेडिसिमल के बेस दरा भाग कर बो यहीं लिख बो अमरा भाग शेष कोतो दिए भाग कर बो शोलो दिए भाग कर बो 
ষোলো একে ষোলো কত থাকে আমার নয় বাক্সেস হচ্ছে নয় আর এখানে খেয়াল রাখতে হবে ভাগশেষটা যেন কোনো ভাবে পনেরো উপর না যায় কারণ এখানে সর্বোচ্চ ডিজিটটাই হচ্ছে পনেরো তারপর এটাকে ষোলো দিয়ে যখন একরে ভাগ করব এটা ছোট সংখ্যা ছোট সংখ্যাটিকে আমরা ভাগশেষ বানিয়ে দিব এবং এখানে ভাগফল জিরো লিখে ফেলবো এই ক্ষেত্রে আমার ভাগফল জিরো চলে আসছে অর্থাৎ পূর্ণাংশের কাজটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা রেজাল্ট যখন লিখব তখন নিচ থেকে উপরের দিকে লিখব যেখান থেকে শুরু করব সেখানে সে কি বলছিলাম আমরা মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট লেখার জন্য এবং যেখানে গিয়ে আমরা শেষ করব সেটা কি হবে লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট তারপর আমরা কাজ করব ভগ্নাংশ জায়গাটি নিয়ে ভগ্নাংশ কত পয়েন্ট ফোর জিরো এই ভগ্নাংশটিকে আমরা হেক্সাডিসিমাল বেস দ্বারা গুণ করব গুণ ষোলো পয়েন্ট ফোর গুণ ষোলো আমরা পেলাম সিক্স পয়েন্ট ফোর জিরো সিক্স পয়েন্ট ফোর জিরো আবার আমরা ষোলো দ্বারা গুণ করব মান তো একই আসবে সিক্স পয়েন্ট ফোর জিরো আমরা দেখতেছি কি মানটা বারবার রিপিট চলে আসছে মানে রিপিটেশন হচ্ছে সে পয়েন্ট ফোর জিরো এখানে ছিল এখানে পয়েন্ট ফোর জিরো আসছে আবার এখানে পয়েন্ট ফোর জিরো আসছে অথবা আমরা যতবারই ষোলো দিয়ে গুণ করবো পয়েন্ট ফোর জিরোকে এই বারবার সিক্স আসতে থাকবে তার মানে আমরা যেহেতু মানটা রিপিট হবে তাই আমরা এখানে কাজটা শেষ করে দিব রেজাল্ট লেখার সময় আমরা ওই সংখ্যাটির পরে পুনো পুনো সাইনটি অর্থাৎ দশ বারবার ডট 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 আমরা লিখে দিব রেজাল্ট লেখার সময় উপর থেকে নিচের দিকে যেখান থেকে শুরু করলাম সেটা কি মোস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট যেখানে শেষ হবে সেটা কি লিস্ট সিগনিফিকেন্ট বিট সুতরাং টু ফাইভ পয়েন্ট ফোর জিরো টেন সমান আমরা কি লিখব পূর্ণ সংখ্যাটা কি লিখবো ওয়ান নাইন পয়েন্ট দশমিক ক্ষেত্রে উপর থেকে নিচে সিক্স 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 ডট 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 সিক্সটিন আমরা পেয়ে গেলাম দশমিক থেকে হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা এই একটি উদাহরণের মাধ্যমে স্যার আমাদের দশমিক থেকে কিভাবে অক্টাল বাইনারিতে এবং হেক্সা ডেসিমালে যেতে হয় তা শিখে নিলাম তোমরা বইয়ের মধ্যে প্র্যাকটিস করে নিবে আরেকটি কথা আমার এই ক্লাসগুলো নিয়ে যদি তোমাদের কোনো মতামত থাকে তাহলে কমেন্ট করবে আমি চেষ্টা করব পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের মতামতগুলোর উপর ভিত্তি করে আমার ক্লাসটি মডিফাই করতে থ্যাংক ইউ সবাই ভালো থেকো